ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൂസ് ഇന്ന് ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് പോയി അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയതാണ് ഇപ്പത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുറെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മാവ് ചൂടാക്കി കുറുക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടും അതുപോലെ തേങ്ങ ചിരകി അരച്ച് അത് കരച്ച് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് അരിപ്പൊടിയും ചോറും കൂടി മാത്രം ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് നല്ല നന്നായി വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ആ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു എഗ് കറി അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് കറിയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കൂട്ടത്തില് നമ്മള് ഞങ്ങള് കാലിക്കറ്റ് പോയപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് പോയതാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോറാണ് വേണ്ടത് അത് അരിപ്പൊടിയുടെ പകുതി അതായത് ഈ കപ്പിൻ്റെ പകുതി ചോറും എടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പൊടി അരയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അജിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയുടെ അത്രയും വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ അജിമി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയുടെ ഇതിനേക്കാളിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ആവശ്യം വന്നു അതേസമയം ഞാൻ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അതേ വെള്ളം അതായത് പൊടിയുടെ അത്ര തന്നെ വെള്ളമേ ആവശ്യം വന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൊടി ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തു ഇനിയൊരു പാത്രത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ പഞ്ചസാര അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് മധുര അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സായി ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും ചോറും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം മാവ് അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിമം അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളപ്പത്തിന് അരക്കുന്ന അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ചാണ് ഇത് നന്നായി അടച്ച് വെക്കാം രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട മുട്ടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കണം
इन इन अटच इन हॉल वो अटच लो फ्लैम वेवचना इतना वेलपाइट ना सोफ्ट वेलपा अब इन बाकी चुटे अब ना सोफ्ट वेलपेडी आई अब एल ट्राई फीडबाक अकूँ कई ब्लोग वेल कल तो कुरे पेरुकी फोटो अच्छा वाले सन्ोष अल ट्राई नोक इन अड़ा नमुक ईसी आई तैयार पेटर एग् करी अल्प तेग चिगे इन सवाड़े पगुति नमुक वरवी करी वरवी एड़कण पगुति नमुक तेग अरकू कूटना अब कुरे पे चोदी कई ब्लोग कौन वीटल को चुी ए उपयोग उपयोग अगर चोदा अब या पदवे कुरे कुरे वाली मतमेंपयोग चुी अपूर्व चल उपयोग वाली व्यतम तोटो इन नमुक कैंग अरच अर टेबिस्पू मलपुड़ी अर टीसपू मुलग पड़ी आवश्यक कूड़ल चेक अर टीसपू मजलपुड़ी काल टीसपू वलिए जीरक पड़ा तंड कल नरते सवाड़े पगुति तेग अरीटू अब इूड नाइट पेस्ट अरच पानी आवश्यक वेलचि नेरी सवाड़ वहटी एड़क इन ते पगुति चुट अरी चेक ताड़ी वे निर्बंध यानिपर ते पगुति चेक कल चेक इन इंख पचमुग चेत निवश्युस चेरता मे इन या पचमुगे चेरतीटू आवश्यक उपूं चेरत ना मिक्सम नरते वेवीच मुट चेक इन इन अरच तेग चेरतपूरवी उप चेक नापिक तेपिचे अभी कंगी पोमें अब वर करी ज्यूस कौरों करी ज्यूस कुछ
പോണ വഴിയിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസ്കർക്ക് നിർത്തിയപ്പോൾ അവനും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കരയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പന്തീരങ്കാവ് കഴിഞ്ഞ് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു മലബാർ മസാല എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ചത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫിഷ് എടുത്തു എന്നിട്ട് തവ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവരുടെ മെനു ആണ് ഒരു വടക്കൻ വിഭവകാഥ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപ്ഷനാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അത് ആ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വടക്കൻ വിഭവകാഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൽസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അസ്കർക്ക പിന്നെ വീറ്റ് പൊറാട്ടയും ഇത് തവ ഫിഷ് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മീൽസ് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ റീസണബിൾ റേറ്റും ആണ് ഇത് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഷോപ്പിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട്
ഞങ്ങളങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ വീടൊക്കെ അലങ്കരിക്കണം അതുപോലെ എങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ കിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചില പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുമോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇനി ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇൻഷാല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് മോള് അപ്പോൾ എന്തായാലും മക്കൾ അവിടെ ആ വഴി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റിലൊന്ന് കയറി അവിടെ എന്തോ കിഡ്സ് ഫാഷൻ ഷോ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കയറി അവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു കിഡ്സ് ഫാഷൻ ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ കയറി കുറച്ച് നേരം ഈ ഷോ കണ്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഷെയ്സ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ തന്നെയുള്ള ഹോം സെൻറ്ററിലൊന്ന് കയറി കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ബ്ലോഗിൽ ഒരു ചുകപ്പ് കളർ ഒരു പോട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് വഴിയും കമൻറ്റിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഹൈലൈറ്റ് മാളിലുള്ള ഹോം സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി അത് മിൽക്ക് പോട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായപ്പോൾ എടുത്തു ഞാനതിൽ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അന്ന് തന്നെ ഒരു പോട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എട്ടരയായി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്സ് നേരത്തെ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ നിർത്തി നേരത്തെ ഗിറോസ്റ്റ് കഴിച്ച സമയത്ത് ഷെയ്സ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ജ്യൂസാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന